，没事吧？没事。我还以为你最后怕了。我怕我什么事儿？就是，反正任务都完成了，有惊无险，对吧？你干什么去？明文丽，你去哪儿？回来！要干嘛？要杀了他！他是谁？我一定要杀了他！我问你，他是谁？我要父。这个人在香港，他怎么可能在这儿？我不知道，可是化成灰为认得他。你给我回去！这是命令。快回去！老天开眼。让我见到他！今天我一定要杀了他！回去，回去，离开！在我身后跟着我呀！教官，你看，是他，就是他，他想杀我呀！手里拿到什么？证件拿出来，拿出来！军纪，第一次执行任务就敢公然违抗命令，反了你们！多少钱？什么？你要多少钱，才能替我们瞒着这件事儿？这根本就不是钱的事儿。这时候，把我们一起叫来干什么？昨天日本天皇特使在香港遇刺了。香港，跟我们有什么关系？跟和平大会有关。反正就是出事儿了，主子要拿奴才试问，出口气。碰到这种事儿啊，你就真诚一点，跟他们道个歉。总之，就是让上头原谅你。你呢？我跟你一样啊。那进去你先说。嘿，我跟你说真的呢。这些反政府的抗日分子就像一颗定时炸弹，随时随地都会引爆。我们已经无路可退了，绝对不能放过他们。我代表军事委员会，祝贺两位杀敌建功，与香港击毙日本天皇特使长谷川刚。根据陆海空军勋赏条例，特授予明台、五等云辉勋章一枚，晋升上尉军衔。于曼丽，自即日起，特赦免去你死囚身份，恢复人身自由，并晋升中尉军衔。
。处长，他们回来了。报告，我们回来了。抱歉，不能放礼炮欢迎大英雄回家，只能在这简陋的食堂里祝贺你们了。我听说你挺有本事的，居然贿赂林层。你知道他的真实身份吗？他是军事委员会的人。谁教你的？我可没教。的背后，有多少人花了多少时间和精力，才制定出周密的计划？你知不知道有多少人替你们担着死亡的风险，甚至替你们永远消失？这是一次精密策划的刺杀行动，也是一次只许成功不许失败的行动。我原本不必派你这个新手去。我派一个训练有素的狙击手就可以完成。你这次是踩着无数弟兄们的肩膀上去的，不图感恩回报也就罢了，居然敢阵前违抗军令，你有几颗脑袋？嗯，说话呀。我们遇到了他的养父，谁的养父？我没骗你，谁的养父？他，于曼丽的养父，能把一个十四岁的女孩送到那种地方，他就该死。然后呢？我想杀了他，替天行道。哼，你挺有正义感。替天行道，你知道什么是天道吗？军人的天道，就是服从；阵前抗命，就是死罪。天道，我看今天就是你的黄泉道。在旧档案里找出了这张照片。如果你摆脱不了以前的记忆，走出军校的大门，见到他就想杀了他，那好，照片送给你，你好好的记住他。你说的对。是我的错。要想把自己变成武器，首先要让自己的心变冷。我也愿意承担任何后果。你承担得起吗？一个特工需要冷静的判断和理智的分析。如果不能控制自己的情绪，任何突发状况都会给你们带来危险，最后的结果就是失败。你们丢了性命。那是咎由自取，可你知道前线有多少将士会跟着你们一起丢了性命？我提醒你，你是党国的军人，你是一名特工，你叫于曼丽
，一个仇人就会让你乱了方寸，忘了自己应有的身份。你配从这里毕业吗？你痛苦，你的搭档就会产生同情，产生怜悯，你的冲动就会给他带来危险。今天他的死，就是你一手造成的。不是，我承认，我做错了。可这次于曼丽的行为事出有因，我的确行事鲁莽，但并没有造成严重的后果。我们全员都安全返归了，而且我成功击毙了长谷川刚，他可将功抵过。于曼丽是事出有因，那么你呢？你特工的本能搭档的职责哪里去了？他要杀他的养父，你就莽撞的冲上去，脱离行动计划，袭击香港警察。你怎么向我解释？没有造成严重后果。什么才是严重的后果？如果因为这件事情，在香港暴露了身份，算不算后果严重？在我这里。功是功，过是过。既然犯了错，哪怕你带着勋章，也必须死。你们两个，阵前违抗军令，事后贿赂上级，一人巡法，一人上前线，二选其一，自己挑吧。我替你回答，你没有资格，因为你心里有心魔，心魔不出，你永远成为不了一名优秀的特工。我知道，是仇恨让你咬着牙活到现在
，但是仇恨也会回到你的未来。今天我给你个机会，让你了却你的仇恨。带进来。不行！我派人把他从香港抓回来，就是为了除掉我的心。你不用谢我，就当是我的临别走，了结你的仇。但家里一共有十颗子弹，足够你打死他十回。开枪！为了杀他，你不惜让你的生死搭档以身犯险，他现在就在你的面前，你为什么不开枪了？我知道你杀过，杀过不止一个人。你应该知道，杀一个人是一件多么容易的事情。轻轻的扣动扳机，你就能了结仇恨，除掉你的心魔。杀了他，杀了他，你就能堂堂正正走出军校的大门，和明台站在一起。处长，这小子真不错，学校有史以来第一个枪不落地、人不倒的。是啊，是个好苗子。他马上要去上海了，你跟着去，我也去。为什么让你去？你不懂。我懂画小了点，精致啊，精致，色调和光线调的还不错，空间层次弱了点。我就是想弱化空间，突出色彩，我谦虚。
这幅画叫什么名字啊？一幅风景画叫什么名字啊？无题。无题。我想管它叫家园。家园。嗯。大少爷，谁的家是这个样子啊？我想我以后的家应该就是这个样子。湖畔旁，树林边。那您啊，就自己住吧。这大小姐和小少爷肯定不去，都不来才好呢。我一个人住着清静，你看我这几天多清静啊！哎，大姐这两天是不是不回来？大姐说先去趟苏州，过两天再回。啊，那我还能再清静两天。喂，是，市民公馆，您找谁？明成先生啊？谁啊？先生，您贵姓？啊，梁先生啊。好好好好好，好的，您稍等啊。梁先生，这么晚了有什么事吗？什么？吴淞考的货？哦，一船水果，你那是一船金水果呀！啊，把船都压满了，瞎子都知道是什么吧？海鲜，海鲜行了吧？这货真的是压不得呀！啊，程兄弟，帮帮忙啊！海鲜、水果、香烟，这我都知道，但是最重要的。是鸦片膏，梁先生，您这明面上和暗地里的利润加起来，可以重建一个七十六号了。哎，我都不知道您在说些什么。你不知道我在说什么？你给我打什么电话呀？哎，等等等等，有话好商量。等你想好了再给我打电话。哎，等等，一成，我分你一成利，怎么样？一成啊。如果让明先生知道的话，他会扒了我的皮的。阿成兄弟，我还有上上下下通关的兄弟要打点。你打点了，我还需要打点谁啊？梁成，三七开。成交。明天我给你提货。啊不，我今天晚上就得提。兄弟，你辛苦一下。好吧，那我去接你去。不用，我自己开车过去。正好我有一份市政府的公函要送给你。那在哪儿？武松口，半个小时后见。好，好。狮子大张口啊！我走了，别弄坏我的话啊。那个是我家，又不是。经过这一次生死洗礼，他应该能够解开心结，彻底的摆脱过去了。我算是看出来了，你越是心爱的学生。
就越是百般折磨。我早就告诉过你们，百炼才能成钢。明天就要离开这里了，恨我吗？我有点怕你。还记得第一次见面的情形吧？记得。在飞机上，老师盛气凌人，你也好不到哪儿去，目中无人，会想念这里吧？会。这里的人呢，也会偶尔想起来吧？除了你，我在这里送走了一批批的孩子，有的送到了前线，有的送到了敌后，有的送进了坟墓。他们有的温和，有的敦厚。有的烈性，即便是有贪生怕死的，也都是些好孩子。只可惜他们生错了时代，进错了学校，投错了老师。我的心也是肉长的，此时却是明知不可为而为之。老师，为什么不让我们战死沙场？非要用这种极端、又残酷的方式来考验我。我们都是人，哪有人不贪生？你知道一个贪生怕死的孩子会带来什么后果吗？他会毁掉一次行动，为求自保，他会出卖组织。明太，一旦走出这个大门，你所碰到的所有危险就都是真的了。行动中无所依凭，没有后援，精神上人格分裂，备受摧残，时时刻刻处于险境。死亡，对你来说就是家常便饭，稍有不慎就会自我毁灭。记着，一个优秀的特工，唯一的生存根基就是不畏死。唯一的生存法则就是，谁也别信，除了你自己。嗯，这是我所有家当里。唯一能拿得出手的礼物，送给你。我说过的，别人用过的东西我是不会用的，手表也不例外。留着它。做个纪念吧，那可是你用来压箱底的，不介意，不介意。介意那好吧，我收下了。
，你没有什么礼物要送给我吗？本来是有的，但是我改变主意了。你这么清廉如水的人，我可不敢贿赂。你呢，到时候又要把我送去军法处。我听说你在香港按照我的尺码买了一套西服，怎么，你能穿吗？穿不了我就挂在墙上。好。记着，以后啊，别再落在我手里。老师，以后还有机会见面吗？也许吧，可能再见面，就是你死我活。那就别再见了，老师。就此别过。但我们这行，不需要告别。老师，我们走了。军服和勋章，替我们收着。若战死，替我们埋了。若胜利回来，我们还要穿着寿勋。学生，读谢。上海啊，啊、嗯，这就是上海，我从小长大的地方。那你是不是要回家看看？干了这行，家可不是那么轻易就能回的。走吧。嗯。以前穿的衣服好看多了，是旗袍好呢，还是洋装好啊？哎，我好像更适合粉色的，紫色的也不错。云台，你看这些衣服好不好看啊？好看。你都没看？哎，你也换身衣服，陪我拍照片吧。别忘了老师说的话，咱们不能拍照。什么？咱们现在又不是在军校，不行。你今天必须得陪我拍照片。你看看，我从来没有穿过这么漂亮的衣服。你给我看一下，哪件衣服比较好看？这儿的衣服都不好看。
么好看的在上面挑，去上面挑。你不陪我，我自己去挑。组长，喝杯咖啡。谢了。这儿的照片都是你拍的，呃，对，技术不错，谢谢组长。嗯，这咖啡也不错，不比咖啡厅里的差。组长这么长时间没有回上海，一定很怀念这个味道。嗯，好久没有回上海了，行情都不知道。这房租贵吗？呃，一个月一百二，这么贵啊？看来军总还真挺有钱。啊，局里可真没有这么多钱，这都是老师傅的。老师傅啊，对。他薪水很高吗？不高。那这钱是哪来的？嗯？组长，您什么意思？有事瞒着我，老师派你来上海，是看着我的吧？你第一次见我，就对我有所戒备，而且从未松懈过，是吧？没这么看。赔什么值啊！我希望大家可以真诚的合作，要尽一个副官的职责，可不是泡杯咖啡来讨好我这么简单。组长有什么话可以明说？好，我想知道电台的使用情况。是这样，我们行动组只有一部电台。由于七十六号搜捕的紧，我们损失了五名弟兄。毒蜂撤离上海之前。就把这部电台藏在了这个影楼里，这里是法租界，相对安全，也比较隐蔽。电台的使用频率高吗？半休眠状态。立即更换一次密码本。是。哎呀，我觉得这里空空荡荡的，是不是太大了？我想给这个地方添个女主人，你觉得怎么样？又有事瞒着我，组长。我有女朋友，您如果派人来的话，恐怕不方便。你的履历里没写这条啊？您在军校里已经帮我写上了。郭副官，你还挺记仇啊？卑职请求组长，格外关注。林长官，藤田先生到了。公务繁忙，让您久等了。藤田先生，今年的碧螺春还喝得惯吧？我是一个军人，不喜欢客套，也不懂什么经济。明先生除了是经济司聘请的财务顾问之外，应该还有一个身份，就是特务委员会副主任。我这次来是想跟你交流一下情报方面的工作。明某人只是个学经济的，搞情报工作并不在行。实不相瞒，到现在我还没想明白，为什么汪主席和周先生非要派我做这种差事。林先生不必谦虚了。听说您刚上任不久，就把那个训练部次长的侄子都军法处置了。藤田先生此番前来，不会是兴师问罪吧？怎么会？明先生严肃军纪，何罪之有啊？你的做法给情报部门做了表率。您这么说，我就放心了。今后我们特务委员会。与你们特高科还有很多合作的机会，你们日本人不方便出面的事情。
大可交由我们来完成。我很喜欢中国古籍《三国志》里面的一句话，希望能与明先生共勉：强持壮梦，定做爪牙。我希望你们能成为真正的帝国之鹰犬，之爪牙。为帝国开疆扩土，建立不朽之功勋。汪主席致力于中日满三国的相互提携，建立政治、文化、经济方面的互助关系。所以我刚才讲的合作，跟您讲的“鹰犬爪牙论”是两回事。请藤田先生不要过度解读。你知道自己说了什么吗？我不管你们的党，你们的汪主席是如何考虑的。我对手下的要求，首先是忠诚，对大日本帝国无限的忠诚。任命你的是国民党中执委，可决定你未来命运的是帝国军人。明先生持有这种态度，会使我不得不重新考虑。你是否适合这个位置？心中有反义之人，不会表现在表面上，更不会说这些话。至于我是否适合，还请您给我几分钟的时间，我会向你阐述我的看法。哼，那我洗耳恭听。不过，明楼先生。最好不要浪费我的时间。今年五月二十号，在惠山码头，日本宪兵扣押了三艘货轮，并与码头工人发生了激烈冲突。冲突中，抓捕、打死、打伤十七人，并直接导致了工人大罢工长达三十余，十余家船运企业因此停摆，造成的损失难以估计。而这件事情背后的原因，我想藤田先生应该比我更加清楚。事实上，是我们情报上的失误，与那三艘货船没有关系。现在，你提出这件事情来，是要我检讨日方情报部门的责任吗？
inside.